জনগণের রাজনীতি নাকি রাজনীতির জনগণ রাজনীতি রায় নেয় কথাটা প্রতিফলন জনগণের তাদের অবস্থান কোথায় সেই হিসেবটি বুঝতে যমুনা টেলিভিশনের রাজনীতির এই আয়োজনে পুরো সময় আপনাদের সাথে আছে আমি রোকসানা জুবান নিকোল আমাদের সাথে আছেন নীলফার চৌধুরী মনি বিএনপি দলীয় সাবেক এমপি এবং আছেন ব্যারিস্টার প্রশান্ত ভূষণ বড়ুয়া আওয়ামী নেতা ও সাবেক সহসভাপতি বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ম্যাস্টার প্রশান্ত ভূষণ বড়ুয়া নির্বাচনে এক কোটি ছাব্বিশ লাখ টাকা খরচ হয়েছে এটা আমি তুলব যেভাবেই হোক এটুকু অন্যায় আমি করবই আর করব না কথাগুলো বলেছেন নাটোর এক আসনের সংসদ সদস্য তিনি ছাব্বিশে মার্চে স্বাধীনতা দিবসের একটি অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন এক কোটি ছাব্বিশ লাখ টাকা অন্যায়ভাবে উপার্জন করার এই ঘোষণাকে কি আমরা অন্যায় বলবো নাকি এটাকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সামনে অনুষ্ঠানে আরও অনেক লোকের সামনে বসে নাটোর এক আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদের মজা করে কথা বলা হিসেবে ধরে নেব কোনটা করব দুই মিনিট সময় ধন্যবাদ উনি ইতিমধ্যে বলেছেন উনি মজা করেছেন এবং আরেকজন বলেছে উনি তো এর বেশিও আর্ন করতে পারেন উনি তো ব্যবসা করেও করতে পারেন উনি তো বলেননি কোত্থেকে এটি উনি আর্ন করবেন এটি বলেছেন তবে উনি যে খরচের অঙ্কটি বলেছেন এটি নির্বাচন কমিশনের এখতিয়ার ভুক্ত আমি মনে করি নির্বাচন কমিশন এই বিষয়টা খতিয়ে দেখতে পারেন এটুকু অন্যায় আমি করব আপনি যে প্রথম ব্যাখ্যাটা দিলেন সেটা কিন্তু তার কথাই তিনি আসলে প্রথমে প্রথম দফাতেই আসলে নাকচ করে দিয়েছেন তিনি বলেছেন এটুকু অন্যায় আমি করবই এবং তিনি কথাগুলো মজা করে মানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সামনে ছাব্বিশে মার্চে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে আসলে কি এই ধরনের মজা করা যায় তবে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানের সাথে ওনার এই রকম মজা করে বলাটা একেবারেই অনৈতিক এবং একেবারেই এটি এক ধরনের রাজনৈতিক কাঙ্গালিপনা হয়েছে দেয়ার ইজ নো ডাউট কিন্তু এটি বললাম যে কত টাকা উনি নির্বাচনে খরচ করেছেন অনুমোদিত সীমা অতিক্রম করেছেন বলে উনি নিজে বলেছেন যদি তিনি এটি অস্বীকার না করে থাকেন ইলেকশন কমিশন শুড লুক ইন অন ইলেকশন কমিশন এটা সিরিয়াসলি নিয়ে এটা একটা কেস স্টাডি করতে পারে এবং যদি সত্যি সত্যি উনি এটি করে থাকেন ওনার আপনার এই এমপি পদও বাতিল হয়ে যাওয়ার মতো আইনগত ক্ষমতা ইলেকশন কমিশনে রয়েছে আমি মনে করি ইলেকশন কমিশন এটি দেখবেন জি আপনি সাজার কথা বললেন যে চাইলে সাজায় তার এমপি পদও বাতিল হয়ে যেতে পারে এই ধরনের কথা যদি অপর পক্ষ থেকে আসতো ধরেন নীলফার চৌধুরী মনিরা যদি এরকম কোনো একটা কথা বলে ফেলতেন এই ধরনের এটা বেফাস কথাই বলা যায় আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখি আওয়ামী লীগ নেতারা বেফাস কথাও বলেন সেসব ভিডিও ভাইরাল হয় আমরা কি খুব বেশি আমাদের উদাহরণ চোখের সামনে আছে যে সাজা হয়েছে মানে তিনি যেটা বলেছেন প্রথমত ছাব্বিশে মার্চের অনুষ্ঠানে তিনি যেটা বলেছেন সেটা গ্রহণযোগ্য নয় দ্বিতীয়ত তিনি আসলে নির্বাচন নিয়ে আচরণবিধি লঙ্ঘন করে এমন একটি হিসাব তিনি নির্বাচনী খরচ হিসেবে দেখিয়েছেন আপনার কি মনে হয় এই ইস্যুতে আমরা কোনো সাজা আদৌ দেখতে পারবো দেখুন ইলেকশন কমিশন ব্যবস্থা নিলেই সাজার প্রক্রিয়াটা শুরু হয় এরকম একটি ঘটনা ঘটেছিল ছিয়ানব্বই নির্বাচনে দেলওয়ার হোসেন সাইদের বিরুদ্ধে আমাদের তৎকালীন আওয়ামী লীগের প্রার্থী আওয়ামী লীগ নেতা সুধাংশু শেখর হালদার উনি আমাদের সিনিয়র আইনজীবী ছিলেন তিনি মামলা করেছিলেন মামলা জিতেও ছিলেন কিন্তু যে সময়ে মামলাটার চূড়ান্ত পরিণতি হয়েছে ততক্ষণে ওই পার্লামেন্টের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল আমি আসলে আপনাকে মনে করতে বলেছে আওয়ামী লীগের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কোনো সদস্য সংসদ সদস্য বা বড় না তার বিরুদ্ধে তো কাউকে মামলা করতে হবে অন্য কেউ মামলা না করলে অথবা ইলেকশন কমিশন যদি সুমোটো এটা পদক্ষেপ না নেয় তাহলে ওই আইনগত পরিণতিটা শেষ হতে হতে কী সময় লেগেছিল আমি এটাকে বলছি বিএনপি আমার একটা ঘটনা আছে সেটি হলো শেরপুর দিকের ওনার ওনাদের একজন ভদ্রলোক তাকে একটা পতাকা দিয়েছিল তো উনি বলছিলেন আমি তো এত দিয়েছি একটা পতাকার জন্য আমাকে ছোট পতাকা কেন দিল এরকম কিছু ঘটনা আছে জি 
নীলফার চৌধুরী মনি যেটা প্রশান্ত ভূষণ বড়ুয়া বললেন যে আসলে কাউকে না কাউকে তো মামলা করতে হবে এরকম ঘটনা বা এরকম কথা যখন আমরা শুনি মানে সুযোগটা কি আপনারাই দিয়ে দিচ্ছেন কিনা আপনারা এগুলো ইগনোর করে যাচ্ছেন আপনারা মামলা করছেন না বা এগুলো নিয়ে কথা বলছেন না সেই জন্য আর এই যে নির্বাচনের খরচটা বলা হচ্ছে এক কোটি ছাব্বিশ লাখ টাকা তিনি খরচ করেছেন বর্তমান বাজারে আপনারা তো দ্রব্যমূল্য নিয়ে অনেক কথা বলেন কিন্তু বর্তমান বাজার দরে আসলে পঁচিশ লাখ টাকা নির্বাচনী ব্যয় এটা কি আসলে আপনার কাছে মনে হয় যুক্তিযুক্ত দুই মিনিট সময় ধন্যবাদ আপনাকে যারা শুনছেন শুভেচ্ছা আমার সহ আলোচককে ধন্যবাদ দেখেন মামলা যদি এরকম করতে যায় তো যে বলে না যে লুম বাঁচতে গাউজার গাউজার হয়ে যাবে তিনশো আসনে প্রায় তিনশো আসনে এক দুইজন ভি ভি আইপি বাদ দিয়ে যাদের এখানে কেউ আর নির্বাচনই তো হয় না আপনার চোদ্দোতে নির্বাচন ছাড়া আঠারোতে রাতে নির্বাচন আর এইবার নিজেরা নিজেরা যখন নির্বাচন করছে নিজেদের শক্তি প্রয়োগের জন্যই এই টাকাটা খরচ হয়েছে আপনি মনে করেন যে এই এইরকম প্রায় প্রায় সব এমপি আমরা তো এরকম শুনি একশো দুশো তিনশো কোটি টাকা খরচ করেছে কোনো কোনো এলাকার যারা কোনো সংবাদপত্রের মালিকও এরকম শুনি যে তারা খরচ করে এমপি হয়েছে তা এখন কথা হলো যে বিএনপি এটা নিয়ে কথা বলে না বিএনপি তো এই ইলেকশানটাই করে নাই যে ইলেকশানটাই করে নাই বিএনপি মনে করে যে এটা তাদের নৈতিকতার বাইরে যে সেই ইলেকশনে কে কত টাকা খরচ করেছে সেটা নিয়ে তারা ইলেকশন পারপাসে কথা বলবে বিএনপির কাছে এই নির্বাচনটা ইলিগাল বিএনপির কাছে রাষ্ট্রীয়ভাবে এই নির্বাচনটাকে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য তারা পায় না তো যে যেইখানে একটা মাফিয়াতন্ত্রের নির্বাচন সেই জায়গায় এই ধরনের কথা আসবে সেইখানে যদি মাফিয়াতন্ত্র মনে করে যে হ্যাঁ আর পানিশ করা উচিত তাহলে ওই যে শুয়ে মুটে বললেন তাহলে নির্বাচন কমিশন নিজেই এখানে তৎপর হতে পারে কারণ এটা সম্পূর্ণ দায় কিন্তু নির্বাচন কমিশনের বাইরে ভেতরে তার পাওয়ার থাকুক বা না থাকুক বাইরে কিন্তু তাকে এটা শো করতে হবে সেই কিন্তু এটার জন্য জবাব দিই তাই বাধ্য সো দ্যাট বিএনপি আজকে করছে না দুদিন পরে যে এটা নথি থাকবে না তার জন্য পঁচিশ লাখ টাকা আসলেই নির্বাচন করা সম্ভব বর্তমান যুগে পঁচিশ লাখ টাকা যদি আমি আরও বলি যে এই যে গতকালকে না পরশু দিন আপনার উপজেলা নির্বাচনের যে ঘোষণাটা দিয়েছে কিছু রদবদল হয়েছে সেইখানে আগে জামানত দিত দিতে হতো দশ হাজার টাকা সেইখানে দশ গুণ বেশি জামানত দিতে হয়েছে আপনার পঁচিশ লাখ যদি হয় যদি ওই হিসাবে যদি করি তাহলে দশ গুণ বেশি হলে তো আড়াই কোটি টাকা খরচ করার কথা আপনার দশ গুণ বেশি যদি সরকারি যদি বাড়ায় দেয় এই সরকার আপনার জামানত দিয়েছে এখন এক লাখ টাকা উপজেলায় তা উপজেলায় যদি এক লাখ হয় আমি তো এই ভয়ে প্রায় মূর্ছা যাওয়ার মতো যে সংসদ সদস্যদের তাহলে ভবিষ্যতে কত টাকা জমা দিতে হবে আর টাকাগুলো তো এখন এমন যে ব্যাগ ভরে বাজারে বাজারে যে আপনি টাকা নিয়ে যান ঠুঙ্গা ভরে বাজার করে নিয়ে আসেন তো টাকার মূল্যও যদি হিসাব করি এত মুদ্রাস্ফীতি এত মূল্যস্ফীতির মধ্যে সেইখানে টাকার হিসাবটা আমাকে করতে হবে যে আগে এক দশ হাজার টাকা এখন কত টাকা হয়েছে জি জি একজন বললেন ভারতীয় শাড়ি দিয়ে কাঁথা বানিয়ে ফেলেছেন আরেকজন মানে মির্জা ফখরুল ইসলাম সাহেব ভারত ইস্যুতে কোনো কথা বলেননি তার মানে কি আপনাদের বিএনপি পরিবার দুই ভাগে বিভক্ত এখনো দুই ভাগে বিভক্ত কোনো একটি সলিড সিদ্ধান্তে আপনারা এখনো আসতে পারছেন দেখেন আমি এটুকু বলি ভারতের যে মানে উইলিংলি একটা দলকে সাপোর্ট করার জন্য যে ঘটনাগুলো ঘটে গেল সাত তারিখ থেকে বা তার আগে পরে থেকে সেইখানে আপনার এটা সামাজিক মাধ্যমে এই ফ্লুটা আসছে এই বর্জন করা তাদের পণ্য বর্জন করা সেখানে বিএনপি এখনও বিএনপি দলীয়ভাবে কোনো সিদ্ধান্তে যায় না এবং রুল কবি রিজবি যখন চাদরটা পুড়েছে তখনও বলেছে আমি রুল কবি রিজবি আমার ব্যক্তিগতভাবে আমি এটা পড়লাম আমিও ভারতে মুখপাত্র আমি বলি আপনার এটা কিছু কিছু জিনিস থাকে এটা যার যার ব্যাপার অভিরুচির ব্যাপার এটা বর্জন করলেও যেমন কোনো আইনের দণ্ডনীয় নাই আবার লুফে নিলেও ওরকম আইনের কোনো দণ্ডনীয় নাই সো দ্যাট সে যদি কোনো সামাজিক মাধ্যমে যদি কোনো কথা বলে থাকে আমি মনে করি যে সেটা সে তার ব্যক্তিগত দায় নিয়ে কথা বলে আমি সেটাই বলছি সে তার দায় নিয়ে কথাটা বলেছে সেটার জন্য আমরা এটার সঙ্গে জড়িত না তবে এটাও সত্যি কথা ভারত যে কাজটা করেছে ভারত যখন আপনার আমি যদি ভারতে দুই একটা প্রমাণ দেই যেটা আমি অজিত দোভাল ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উনি বলেছেন শেখ হাসিনা সরকারের পাশে 
উনারা আছেন শেখ হাসিনা এবং কি বিনয় খাত্রা উনি বলেছেন শেখ হাসিনার প্রতি ভারতের পূর্ণ সমর্থন আছে এখানে কিন্তু দেশকে বাদ দিয়ে কিন্তু একটা দলের উপর চলে গেল তারা নট অনলি বিজেপির প্রেসিডেন্ট বলেছেন আওয়ামী লীগের সঙ্গে দলীয় যোগাযোগ জোরদার করে সম্পর্ক এগিয়ে নিতে চাই এই আওয়ামী লীগের সাথে স্পষ্ট শেখ হাসিনা কেউ বলছে কেউ আওয়ামী লীগ বলছে এবং এতে আওয়ামী লীগ কি বলছে সব প্রতিদিন বলতেছে আপনার সাধারণ সম্পাদক থেকে শুরু করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে যে ভারত আমাদের নির্বাচনে জিতিয়েছে ভারতের জন্য আমরা নির্বাচন করতে পেরেছি ভারতের জন্য আমরা পাশ করেছি ভারতের জন্য আমরা সরকার গঠন করেছি এটা কিন্তু ওপেন সিক্রেট এখানে কোনো আর রাগ ঢাক নাই সেই জায়গায় জি জি আপনি জেলফার চৌধুরী মনি আরেকটা প্রশ্ন করে আপনাকে সময় দিচ্ছি আপনাকে সময় দিচ্ছি জি সময় দিচ্ছি আরেকটা প্রশ্ন করে আপনি বললেন ভারত কি বলেছে আপনি বললেন আওয়ামী লীগ কি বলেছে কিন্তু আমার প্রশ্ন কিন্তু আপনার কাছে সেটা ছিল না আমি শুনতে চাচ্ছি বিএনপি এই ইস্যুতে আসলে বেশ কিছু সময় তো সেই ঘটনার পর রুহুল কবি রিজভি যখন আপনাদের কার্যালয়ের সামনে চাদুকটি পড়ালেন তারপরে বেশ কিছুটা সময় আসলে পার হয়েছে ভারতীয় পূর্ণবর্জন আন্দোলনের ইস্যুতে বিএনপির নিজস্ব স্ট্যান্ড কি সেটা তো আপনারা বলছেন রুল কবি রিজভি সাহেবের ব্যক্তিগত মতামত বা ব্যক্তিগত অবস্থান কিন্তু আপনারা তো পরিষ্কার করছেন আমি শেষ করি আপনারা তো দল থেকে কথা বলবো না দল থেকে আসলে একেবারে অফিসিয়ালি কিছু বলছেন না অফিসিয়াল কোন লেটার অফিসিয়াল কোন প্রেস কনফারেন্স কিছুই করছেন না এটা কি ইচ্ছা করে করছেন কি না দুই মিনিট সময় আমি আপনাকে বলি আমি আসলে ইচ্ছাকৃত কি না এটা আমি বলবো না তবে এইটুকু স্পষ্ট ভারত যে আওয়ামী লীগের বাইরে কখনোই যেতে পারবে না এটা ভারত স্পষ্ট করেছে এখন বিএনপির অবস্থান আমি যতই ভারতকে বন্ধু মনে করি ভারত কিন্তু আমাকে বন্ধু মনে করছে না সো আমি আমার পররাষ্ট্র নীতি বিএনপির যখন সরকারে ছিল তার পররাষ্ট্র নীতি এবং বিরোধী দলেও একই পররাষ্ট্র নীতি সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব কারোর সঙ্গে শত্রুতা না আরেকটা হলো বিদেশে আমাদের বন্ধু আছে প্রভু নাই কিন্তু গত আওয়ামী লীগের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছে ভারতের সঙ্গে আমাদের স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক আমরা কিন্তু এই ধরনের এত স্ল্যাংয়ের মধ্যে এত নিম্নগামী হতে চাই না আমরা যখন দেখলাম ভারতকে কোনোভাবেই তাকে আমরা তুষ্ট করতে পারবো না তাকে আমরা নিরপেক্ষ বানাতে পারবো না একটা দেশের জন্য বানাতে পারবো নীলফার চৌধুরী মনি তুষ্ট করার চেষ্টা করে অবশ্যই একটা রাষ্ট্র আরেকটা রাষ্ট্রের সঙ্গে কথা বলার সময় প্রভুকে তুষ্ট করার চেষ্টা করে শোনেন শোনেন যেটা যেটুকু তো আমরা বলেছি তুষ্ট করতে পারবো না আমরা তো তুষ্ট করব না আমরা যে বন্ধুত্বের যে সম্পর্কটা সেইখানে আমরা তাদেরকে আমরা পাশে কখনোই পাব না কখনোই পাব না যখন আমরা অবশ্যিওর হয়ে গেছি তখন আমাদের তো বিকল্প কোনো ব্যবস্থার বাইরে আমাদের কোনো কিছু আর করার থাকে না যে বিষয়টা কি এরকম নীলফার চৌধুরী মনি আপনি বললেন যে আওয়ামী লীগের তরফ থেকে বলা হয়েছে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক মানে আপনারা ভারতকে আসলে ভারত আপনাদের সাথে কোনো বন্ধনে আবদ্ধ হয়নি বলে ভারত এখন শত্রু হয়ে গেল নো নো আপা আমরা একটা দেশ হিসেবে কথা বলছি বাংলাদেশ ভারত কথা বলবে বাংলাদেশকে নিয়ে ভারত যেমন ভারত বলেছিল দশ দিন আগেও বলেছিল ভারত ইলেকশনের যে যে কোনো দলের সঙ্গে যে কোনো দলের সরকারের সঙ্গে তারা কাজ করতে তারা ডিজায়ার সেইখানে ভারত যখন ইলেকশন যখন কাছে আসলো তখন যখন চেঞ্জ হয়ে গেল আমরা কিন্তু তারপরেও কিছু বলি না আমরা শেষ টাইম পর্যন্ত দেখেছি এরকম এক দলের নির্বাচন এক ব্যক্তি নির্বাচনকে যখন দশ সেকেন্ডে শেষ করবেন তারপরে তো আর কোনো কথা থাকতে পারে না জি ব্যারিস্টার প্রশান্ত ভূষণ বড়ুয়া প্রধানমন্ত্রী বলেছেন বিএনপি নেতাদের পণ্য বর্জন বিশ্বাস হবে বৌদ্ধের ভারতীয় শাড়ি পড়ালে এর জবাবে রিজভি সাহেব আবার বলেছেন আজকে বলেছেন তার স্ত্রী ভারতীয় শাড়ি দিয়ে কাঁথা বানিয়ে ফেলেছেন ব্যারিস্টার প্রশান্ত ভূষণ বড়ুয়া এই কাঁথার এখন তাহলে কি হবে দুই মিনিট সময় ধন্যবাদ বিএনপি যে পলিটিক্যালি ব্যাংক্রাফ্ট রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ দেউলিয়া এটি পর্যবেক্ষকরা আগেই ধারণা করেছিলেন তারা যে অবরোধটা নির্বাচনের আগে ঘোষণা করেছেন এটি কিন্তু এখনও চলছে বিদ্যুতের বিল দিচ্ছে না পানির বিল দিচ্ছে না আদালতে যাবে না এগুলো এগুলো এখন অসহযোগ কিন্তু এখনও চলছে এই ভারত বিরোধিতার উশিলায় আপনি দেখবেন দেখুন চায়নাও কিন্তু একইভাবে একই স্ট্যান্ড নিয়ে এমনকি সবার আগে কম্পিটিশন করে নৌকা প্রতীক নিয়ে অভিনন্দিত করেছে আজকে আজকে পর্যন্ত বিরাশিটি রাষ্ট্র এবং সরকার প্রদান করেছে ওনারা দেখবেন যে একদিকে বলছেন যে তারা বন্ধু হতে চেয়েছেন বন্ধু হতে চেয়েছেন কিভাবে দশ ট্রাক অস্ত্র চোরাচালান করে ভারতের উত্তর পূর্ব ভারতকে সিকিউরিটি রিস্কে ফেলার জন্য ব্যাটালিয়ন সাইজের দশটা সাইজের অস্ত্র স্মাগল করে তারপরে যে উলফা বিদ্রোহীদের বাংলাদেশে আউটপোস্ট করতে দিয়ে চায়নার সাথে আপনি বললেন যে আপনাদের বন্ধুত্ব 
তাইওয়ানের কনসাল অফিস দিয়ে ব্রিটিশ হাই কমিশনার বোমা আক্রান্ত হলেন সেটি বিচার না করে বাংলা ভাই ইংরেজি ভাই সৃষ্টি করে নারকীয়ভাবে নারী পুরুষ শিশু নির্যাতন করে লক্ষ্য করে দেখবেন বারো সালে বেগম জিয়া বিরোধী দলীয় নেতা তিনি ভারতে গিয়েছিলেন এবং পবিত্র আসমির শরীফও তাকে প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদায় লাল গালিচা সংবর্ধনা দিয়ে ভারত রাষ্ট্রীয় সফর করিয়েছিল তার ঠিক কয়েক মাস পরে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি যখন বাংলাদেশে আসলেন বিএনপি শিডিউল নিলেন কিন্তু সেদিন হরতাল জামাতকে দিয়ে হরতাল ডাকিয়ে উনি বলছেন হরতালের দিন আমি ঘর থেকে বের হব না নিজেদের নেয়া শিডিউল বন্ধু প্রতিম রাষ্ট্রের ওনার বাসায় বলেন বন্ধু হতে চাই হয়েছিলাম এবং কয়েক মাস আগে তিনি তাকে প্রধানমন্ত্রীর সম্মান দিয়ে ভারত রাষ্ট্রীয় সফরে তাকে আতিথ্য দিয়েছেন সুতরাং এখানে ভারত বিশ্ব নয় বিষয় হলো বিএনপি আর কোনো ইস্যু পাচ্ছেন না তবে একটা ব্যাপার আছে রিজভি সাহেব যতই বলেন যে আমি এটা ফেলে দিয়েছি করে দিয়েছি বাজার অস্থির করার দুই হাজার বাইশ সালের নভেম্বরে তারা গুজব ছড়িয়ে বিশেষ করে প্রবাসী ইনকাম কয়েক সপ্তাহের জন্য ভাটা আনতে পেরেছিলেন ব্যাংকে টাকা নাই টাকা দিবেন না বলে আবার ডিসেম্বর থেকে ঠিক হয়ে গেছে মানুষ যখন তাদের ধাপ্পাবাজিটা বুঝে ফেলেছে এই পণ্যের নামে এবং এই পণ্য যেগুলো বলছে এগুলো খুবই ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র আমরা তো মূলত কাঁচা বাজারের উপর নির্ভর কাঁচা মালের জন্য নির্ভর করি যেটা দিয়ে আমার গার্মেন্টসের বড় একটি অংশ আমার প্রোডাকশনের উপর নির্ভর করতে হয় তো আজকে যেটি করেছেন একদিকে তারা নিজেদের নিজেদের বস্ত্র হরণ করেছেন বিএনপি মানুষের বস্ত্র হরণ করেছে আগে ইজ্জত সম্মান নিশ্চিল না আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে গেছে বলতো তাদের এক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুয়েটের সনি হত্যা এগুলোর কোনো বিচার হয়নি এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো তারা বারবার বলছেন যে আমরা জনগণের উপর নির্ভর করি সেই তারাই মহাসচিবের উদ্ধৃত করি পশ্চিমাদের আমাদের বিশ্বাস করতে হবে পশ্চিমাদের উপর আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে এগুলো বলেছেন আবার সেনাবাহিনীকে যখন পিস করতে গিয়ে প্রত্যাহার করার কথা বললেন ছয়জন সিনেটর উনি বলেছেন তাদের সাথে আমাদের কথা মিলে গেছে তো এইটি রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ দেউলীয় একটা দল এই কাজটি করছে কারণ একটাই তারেক রহমান সাহেব প্রধানমন্ত্রীর জন্য এখনও উপযুক্ত হননি তাকে তারা ফিডিং করবেন স্পুন ফিডিং করবেন একটা সীতারাম কেশরী পাবেন না উনি কবে তৈরি হবেন অথবা রেজিস্ট্রেশন হারানোর ভয় থাকবে ততদিন পর্যন্ত কিছুদিন পর পরে দেখবেন যে আবার চীনের বিরুদ্ধে বলা শুরু করবে কিংবা চীনের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করবে চায়না ভারত দুটি রাষ্ট্র অবশ্যই আমরা গর্ব করে বলি দিস ইজ দ্য পলিটিক্যাল ম্যানেজারিয়াল সুপ্রিমেসি অফ বাংলাদেশ ওয়াম লেগ আমরা পরস্পর বিরোধী পরাশক্তিগুলোকে বাংলাদেশের নিজস্ব স্বার্থে আমরা আমাদের সাথে রাখতে পেরেছি জি নীলফর চৌধুরী মনি প্রশান্ত ভূষণ বড়ুয়ার কথায় যেটা মনে হলো যে বারবারই আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কৌশলের কাছে বিএনপি কি আসলে এখনো নবিশ নবীন এইরকম একটা অবস্থানে আছে এই যে রিজভি সাহেব চাদুর ছুড়ে মেরে ভারতীয় পণ্য বর্জনের আন্দোলনের সাথে সংহতি প্রকাশ করলেন এতে বিএনপির কি আদৌ কোনো লাভ হয়েছে দু মিনিট সময় দেখেন বিএনপির কি লাভ হলো কি লাভ হলো না এটা বড় কথা না বা বিএনপি রাজনীতি করে বাংলাদেশের জনগণের পালস দেখে বাংলাদেশের জনগণ কি চায় যত লোক বাংলাদেশে বিএনপি করে তার অনেক অংশ একটা বড় অংশ আপনার এনটি আওয়ামী লীগ হিসেবে বিএনপি করে তার একটা বড় মহাবড় অংশ আপনার এনটি ইন্ডিয়ান যারাই এনটি ইন্ডিয়ান তারাই এনটি আওয়ামী লীগ এখন আপনি আমি স্বীকার করি বা না করি সেইখানে কিন্তু একটা কিছু যায় বা আসে আমি যখন কথা বলছি তখন আপনার বণিক বার্তা দুই দিন আগে লিখেছে ভারত থেকে খাদ্য শস্য আমদানি কমেছে গত অর্থ বছরের তুলনায় প্রায় তিরানব্বই শতাংশ আর চিনি আমদানি কমেছে সত্তর শতাংশ তা এটা কিন্তু আমাদের কথা না এটা জনসাধারণ একটা একটা দল যে এই যে বললেন প্রশান্ত বড়ুয়া যে রাজনৈতিক দেউলিয়া বিএনপি বিএনপি রাজনৈতিক দেউলিয়া না আওয়ামী লীগ দেউলিয়া আঠারো সালে তাদের চুরি করে ভোট করতে হয়েছে রাতের অন্ধকারে আর এই যে চব্বিশে ভোট করল দুই পার্সেন্ট লোক ভোট দিয়েছে এই দুই পার্সেন্ট লোক ভোট দেওয়ার জন্য কি আপনার এই পনেরো বছর ক্ষমতায় থেকে তাহলে দেউলিয়াটা কারা এখন শুধু ক্ষমতা দেখতে গেলে এখন আমি আপনার এখানেও মনে হয় আমি বলেছিলাম যে আমরা যত কথাই বলি না কেন আমরা কিন্তু একটা দল আরেকটা দলের সাথে আমাদের রেশারেশি নাই এখন আর কারণ আমরা যে দলটার সাথে রেশারেশি বলবো সেই দলটা আরেকটা দেশের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে একটা দেশের এজেন্ট এখন ক্ষমতায় এখন কোনো দল ক্ষমতায় না তো তাদের জন্য ইলেকশন দরকার পড়ে না তাদের জন্য আপনার সিলেকশনও দরকার পড়ে না ওই যে আপনার মেহেরপুরে একজন বলছিল আমি তো ইন্ডিয়ার প্রতিনিধি তারপরেও পাস করে না ওই সিলেকশন দরকার পড়ে না তারা এক ব্যক্তি যাকে বলবে এবং তার উপর যাহা কিছু আদিষ্ট হইবে 
তাহাই বাংলাদেশ চলছে সেইখানে আপনার যদি আমি সামনে দাঁড় করাই সিকিমের এই একই অবস্থা ছিল সিকিমের লেনদুব দর্জির পরবর্তীতে কি হয়েছিল কিংবা আমি আহমেদাবাদের কথা যদি আমরা বলি যে হায়দ্রাবাদের কি অবস্থা ছিল তারপর আস্তে আস্তে কিন্তু তাদের কি অবস্থা হয়েছে বাংলাদেশ ওই জায়গাটায় দশ সেকেন্ডে শেষ করবেন বাট বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতা প্রিয় মানুষ বাংলাদেশের মানুষ নিজের রক্ত অকাতার বিলিয়ে দিয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করতে জানে আর জানে বলে বাংলাদেশের মানুষ সাহস করে বলতে উঠেছে বলতে পেরেছে যে আমরা বর্জন করব সে বর্জন করার সঙ্গে যদি বিএনপির কারণে মিলে যায় মিলে গেল আমি সেটা বলি নাই কিন্তু বিএনপির যদি মিলে যায় মিলে গেল এক কথাই এতগুলো কথার মাঝখানে আপনি যদি আমাকে এক কথাই বলতেন আসলে বিএনপির কি লাভ হলো নাকি দেখেন যে এই যে বর্জনটা পণ্য বর্জনটা পণ্য বর্জনটা একদম সম্পূর্ণরূপে সোশ্যাল মিডিয়ায় জনগণ দ্বারা এটা চলছে এটার যদি লাভ মিনিমাম না হয় একটা দেশের প্রধানমন্ত্রীর এতগুলো কথা বলতে হয় না যে নেতাদের বৌদের বললে কারণ সে জানে উনি উনি একজন নারী উনি জানে কতগুলো শাড়ি থাকে এবং শাড়ির মধ্যে কতগুলো ভারতীয় থাকে এই জন্য উনি উনি ওই পর্যন্ত টান দিয়েছেন আমিও যদি বলি উনি কি ওনার শাড়িগুলি পুরাবেন নেতার বৌদেরকে নেতার বলবে কেন আমার কথা কেন বলবে একজন নেতার বউ নেতাকে ভোট দিবে কিনা সেটাও তো তার ব্যক্তিগত ব্যাপার মেয়েরা কি এতই একদম হালকা হয়ে গেল যে নেতা বলবে তো তার কাপড় চুপড় কোনটা পড়বে আর কোনটা পড়বে না এটা এটার মানে উনি কি বুঝালেন উনি নারীদের অধীনতাটাই বুঝালেন উনি এখনো নারী বান্ধব হয়ে উঠতে পারেন নাই উনি এখনো নারী হয়ে নারীদের বিপক্ষে কথা বললেন কারণ এইখানে পুরুষ পুরুষদেরকে ব্যবহার করছেন নারীদেরকে আমার শাড়ি আমি কয়টা পুরাবো বা কয়টা পুরাবো না আমার হাজব্যান্ড বলার কে মালদ্বীপ কিন্তু ভারত কিন্তু খেয়ে ফেলেছিল মালদ্বীপ যখন বের হয়ে গেছে মালদ্বীপের যখন আপনার কি বলে পুলিশ যখন সৈনিক যখন প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে অথবা নেপাল থেকে যদি চলে আসতে বাধ্য হয়ে থাকতে পারে তাহলে আপনার মনে করেন যে কোনো কিছুকেই ছোট করে দেখা উচিত না কোনো কিছুকেই দেখা উচিত না তাহলে আর ওই খরগোশ আর কচ্ছপের গল্পটা থাকতো না জি প্রশান্ত ভূষণ বড়ুয়া বিএনপি যদি ভারত বর্জন তথা ভারতীয় পণ্য বর্জন কর্মসূচি পালন করে এতে বৃহৎ প্রতিবেশী দেশের সাথে তাদের সম্পর্কে অবনতি হবে এতে কোনো ক্ষতি হলে সেটা কিন্তু আসলে বিএনপিরই মানে দলীয় রাজনীতিরই ক্ষতি হওয়ার কথা এই আন্দোলন থেকে তো এটাও প্রমাণিত হয় যে বাংলাদেশে ভারতে অকৃতম বন্ধু যদি কেউ থাকে সেটা হচ্ছে আওয়ামী লীগ মানে এটা তো বড় অংশ আপনাদের লাভ হচ্ছে তো তাই না এবং সেই কারণেই কি আপনাদের দলের ঊর্ধ্বতন যাত্রা নেতা তারা এটা নিয়ে বারবার কথা বলছেন মানে এটা নিয়ে মাথা আমাদের প্রয়োজনে যেখান থেকে সস্তা পাবো কোয়ালিটি প্রোডাক্ট পাবো ওখান থেকে আনবো ইন্দোনেশিয়া থেকে আনতে গেলে যে খরচ এবং সময় লাগে ছাব্বিশ দিন লাগে ভারত থেকে তিন দিনে আনা যায় আমরা এটা করবই তো বিএনপির মূল টার্গেট কিন্তু জন ভোগান্তি বাড়ানো যাতে বাংলাদেশের বাজার অস্থির করার একটা সুযোগ পায় এবং বাংলাদেশের এই যে পণ্য যেগুলো আমরা আনি কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করি এবং বাইরে আবার আমরা এটা পলিশ রপ্তানি করি এখানে তারা কোনো একটু আঘাত করতে চায় এর আগে দেখবেন সেনাবাহিনীর আমাদের পিস করে তাদের অত্যন্ত সুনাম ফাইভ স্টার রেটিং ওখানে আঘাত করতে চাইলো ওয়াশিংটন পোস্টের চিঠি লেখে তেরো সালে বয়কট বাংলাদেশ বললো বয়কট আওয়ামী লীগ বয়কট বাংলাদেশ বলেছে আবার এই বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর চোদ্দো সালে মিষ্টি বিতরণ কারাজানি করেছে বন্ধের দিন ভারতীয় হাই কমিশনের দৃষ্টি নিয়ে কে গেছে বিএনপি গেছে অমিত শাহের কণ্ঠস্বরকে জালিয়াতি করেছে বেগম জিয়ার স্বাস্থ্যের খবর নিয়েছেন বিএনপি করেছে নিউ ইয়র্কের সিনেটরদের স্বাক্ষরকে জালিয়াতি করেছে বিএনপি করেছে এফবিআই এই এজেন্ট রক এজেন্টকে রেজিস্ট্রিং অপারেশনে ধরা গেল সজীব ওয়াদের জয়কে কিডন্যাপ করানোর জন্য এফবিআই করা মামলায় আমেরিকায় এখন কে জেল খাটছে বিএনপির লোক জেল খাটছে বাংলাদেশ মামলা হয়েছে 
তো আজকে আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন বাংলাদেশকে যদি একটি জাহাজ হিসেবে ধরেন বিএনপির অধিষ্ঠানটাই জাহাজে কীভাবে হলো একেবারে সোমালি জলদস্যুদের মতো যারা আমাদের এখন জাহাজ দখল করে আছে বিএনপি হ্যাজ ডান সেম থিং কোনো মতো উঠছে ঘুণ জখম করে তারপর মানুষগুলোকে জিম্মি করছে মুক্তিপণ আদায় করেছে বছরের পর বছর কীভাবে নৃশংসভাবে মাত্র গত চার দিন আগে একটি তারিখ প্রতি আমাদের গুম বার্ষিকী ঢাকা মহানগর ছাত্র লীগের তৎকালীন সেক্রেটারি মাহফুজ বাবুকে গুম করেছে আজ পর্যন্ত লাশ পাওয়া যায়নি তোফেল আহমেদের পিএস মেন্টু আজ পর্যন্ত লাশ পাওয়া যায়নি এবং বারোশো চুয়াল্লিশ জন প্রতি মিনিটে একটি করে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন জিয়র রহমান সাহেব এবং সেইভাবে সোমালি জলদস্যুদের মতো করে বিএনপি বাংলাদেশটাকে জবর দখল করেছিল আপনি যেখানে বলছেন আওয়ামী লীগ নির্যাতনের শিকার হয়েছে আওয়ামী লীগের দলীয় কর্মীরা নির্যাতনের শিকার হয়েছে বিএনপি মহাসচিব বলেছেন বিএনপির আশি ভাগ নেতা কর্মী দমন প্রেরণের শিকার হয়েছেন সেই নিয়ে আলোচনা হবে রাজনীতির চলবে চলছে চলবে একটা বিরতি নিয়ে বিরতি নেই রাজনীতিতে ফিরছি একটু পরে দেখছেন রাজনীতি আমাদের সঙ্গে আছেন ব্যারিস্টার প্রশান্ত ভূষণ বড়ুয়া এবং নীলফার চৌধুরী মনি ব্যারিস্টার প্রশান্ত ভূষণ বড়ুয়া যেটা নিয়ে কথা হচ্ছিল বিএনপির আশি ভাগ নেতা কর্মী দমন পীড়নের শিকার হয়েছেন বলে দাবি করেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তবে এমন অভিযোগের বিষয়ে আপনাদের দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিএনপির নেতা কর্মীদের ঘর বাড়ি ব্যবসা বাণিজ্য দখলের যে অভিযোগ দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তুলেছেন তা মিথ্যাচার তিনি সুনির্দিষ্ট তিনি মানে ফখরুল সাহেব সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য প্রমাণ না দিয়ে ঢালাওভাবে বানোয়াট ও ভিত্তিহীন বক্তব্য দিয়েছেন বিএনপির নেতা কর্মীরা যে নির্যাতনের শিকার এটা কি একদম ঢালাও মিথ্যাচার আপনার মনে হয় এটা আসলে প্রকাশ্যে বলতে পারবেন আপনি দুই মিনিট যদি বিএনপির নেতা কর্মীরা অত্যাচারের শিকার হয় এই শব্দ শব্দ বন্ধটি উনি ব্যবহার করেন শুধু মিথ্যাচার না এটা ডাহা মিথ্যা কথা বিএনপির কিংবা অন্য কোনো দলের কর্মী হিসেবে কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ বাংলাদেশের কোনো থানায় নেই থাকার কথাও না কথা হচ্ছে ফৌজদারি অপরাধ করে ক্যান ইউ ক্লেম আমি যমুনা টিভিতে জনপ্রিয় টকস উপস্থাপন করি আই শুড বি এক্সাম্পটেড নো উই ক্যান্ট সাই দ্যাট বিএনপির কর্মী যদি কেউ ফৌজদারি অপরাধ করে তিনি কি বলতে পারবেন যে আমি বিএনপি করি এই জন্য আমার বিরুদ্ধে কোনো মামলা করা যাবে না আওয়ামী লীগের কোনো কর্মী কি বলতে পারবেন পারবেন না সুতরাং ওনারা যেটি বলেছেন যে বিএনপি করার কারণে আশি বাক্য শিকার একেবারে ডাহা মিথ্যা কথা শুধু নয় এটি কি আমরা বলি ডিসইনফরমেশন এবং এই ডিসইনফরমেশন দিয়ে তারা গণতন্ত্রকে ইনজুরি দিচ্ছেন প্রতি মুহূর্ত এখন তো মনে হচ্ছে ইনসাল্টও করছেন দে ডোন্ট দে ডোন্ট লাইক ডেমোক্রেসি কেন বলছেন জানেন আইএসআই চিফ আসাদুর রানি পাকিস্তানের আদালতে প্রকাশ্যে গিয়ে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন দুই হাজার একের নির্বাচনে বিএনপিকে তারা টাকা দিয়েছেন হাবিব ব্যাংকের মাধ্যমে ওই হাবিব ব্যাংকের যে ব্যাংকার উনি এখনও জেলে আর একটু আগে উনি বললেন কি ভারতের এজেন্ট অমুক আমি ওনাকে পাকিস্তানের এজেন্ট বলি না বা অন্য কাউকেও বলে না আমি হঠাৎ এক পর্যায়ে আমার কাছে একটু অবলিবিলিয়ন হচ্ছিল আমি কি বিএনপির প্রতিনিধির সাথে টক শোতে আসছে না পাকিস্তানের কারো কথা শুনছে কারণ এটা ভারত পাকিস্তানের তাদের মতো একটা দৈরত আছে আগের থেকে ছিল উই আর নট পার্ট অফ দ্যাট হ্যাঁ যেইটুকু আমার উপর আসছে ভারত আমার জন্ম সাথে তার হাজার হাজার সেনা সদস্যের রক্ত এই বাংলাদেশের মাটিতে রয়েছে এক কোটি মানুষকে তখন ভারত নিজেই দুর্ভিক্ষের অবস্থায় পড়েছে সাহায্য সহযোগিতা করেছে এবং আমি তো কখনোই ভুলবো না আই এম গ্রেটফুল টু ইন্দিরা গান্ধী ষোলোই ডিসেম্বর ভারতীয় সময় চারটা তিরিশ মিনিটে লোকসভায় যখন ঘোষণা করেছেন ঢাকা ইজ এ নাও ফ্রি ক্যাপিটাল অফ এ ফ্রি কান্ট্রি বলা হয়ে থাকে ওই সময় যদি ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী না থাকতেন এমনকি ভারতের মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয় সমর্থনটুকু আসত কিনা দেখুন আমরা পানি এনেছি দুই দুটো সমুদ্র সীমা জয় করেছে একটা ভারতের সাথে একটা মিয়ানমারের সাথে তিন বেগা করিডোর কেউ আনতে পারেনি তেয়াল্লিশ বছর পর এগুলো এগুলো আমরা জানি তথ্যগুলো সময় যেহেতু নাই আমি আপনাকে থামিয়ে দিচ্ছি দুঃখিত সেই জন্য নীলফার চৌধুরী মনি এতদিন বিএনপির কোনো কর্মসূচিতে দেখা না গেলেও আজ সন্ধ্যায় লেডিস ক্লাবে বিএনপির ইফতারে অংশ নেন জামায়াতের আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান শফিকুর রহমান বলেছেন বিভেদ নয় সমস্ত শক্তি উজার করে আন্দোলনে থাকার কথা তাহলে জামায়াতকে এখন থেকে অ্যাক্টিভলি প্রকাশ্যে আপনাদের সঙ্গে থাকছে এক মিনিট সময় দেখেন শফিক সাহেব উনি গিয়েছেন একটা ইফতার পার্টিতে তো দাওয়াতে অনেকেই যায় সেটা দাওয়াতের সাথে যুগপদ আন্দোলন এক কথা না যুগপদ আন্দোলন কিন্তু তারা করছে তারা আমরা করছি তারা তাদের মতো আমরা আমাদের মতো আর যদি তারা এবং আমরা একসাথে আন্দোলনটা করি সেটাও আপনারা দেখতে পারবেন সেটা তো এখনও ঘোষণা হয় নাই তো ঘোষণা না হওয়ার জন্য আপনার জামাতের আমির যদি বলে থাকে যে আমরা করতে চাই বলতেই পারে কেউ 
কেউ তার ইচ্ছার কথা বলতেই পারে তবে হলেও মন্দ কি সরকার বিরোধী আন্দোলন করতে কোনো আপনার কারোর সাথে একসময় আওয়ামী লীগ করে নাই যুগবদ্ধ আন্দোলন জামাতের ব্রুন চাইল্ডই ছিল আপনার তত্ত্বাবধায়ক সরকার সো এই এই আন্দোলন তারা একসাথে করেছে তো কৃষ্ণ করলে লীলা খেলা আমরা করলে দোষ এটা তো হতে পারে না তো অতএব উনি একটা কথা বলেছে আমি ওই কথাটার উত্তর দিতে চাই যে বিএনপি দশ সেকেন্ডে দিতে মিথ্যে কথা বলেছে ডা বিএনপি মিথ্যে কথা বলে আমি যদি বিএনপি যে জেলে গেছে মিথ্যে কথা বলে দশ সেকেন্ড তাহলে আমি ওনার কথা ধরব না ওনার যে সাবেক মন্ত্রী রাজ্জাক সাহেব কৃষি মন্ত্রী উনি যে বলেছিলেন যে পঁচিশ হাজার লোক এক রাতে আমরা ছেড়ে দিতে চাই চেয়েছিলাম যদি আমাদের কথা শুনত তাহলে আমরা সব নেতা কর্মীদেরকে ছেড়ে দিতাম তাহলে উনি মিথ্যুক না আমি রিজভি সাহেবের কথা যেমন তার ব্যক্তিগত মতামত আওয়ামী লীগ থেকে বলা হয়েছে আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের কথা তার ব্যক্তিগত মতামত রিজভি সাহেব আসলে দায়িত্ব থেকে যেটা করেছেন সেটা আসলে বিএনপি কে সেই দায়ও নিতে হবে আমি আবার প্রশ্ন করে আপনাকে সময় দিচ্ছি বামপন্থীদের দিয়ে বিএনপি হবে না বলে মন্তব্য করেছেন আপনাদের দলের ভাইস চেয়ারম্যান মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন তার মতে বিএনপি হবে মধ্যপন্থী ডানপন্থী ও ইসলামপন্থী মানুষদের নিয়ে বিএনপির প্রতিষ্ঠান শরীক রাজনৈতিক জোট হচ্ছে গণতন্ত্র মঞ্চ এই জোটে বাম মধ্য বাম ও বামপন্থী দল আছে তাহলে কি মানে আপনারা গণতন্ত্র মঞ্চের সাথে থাকছেন না এরকম এক মিনিট সময় এক নাসির সাহেবের এটা একটা ব্যক্তিগত কথা হতেই পারে এটা ব্যক্তিগত কথা হতে পারে সে সে মুখপাত্র হিসেবে কথা বলে ব্যক্তিগত শোনেন দলের মুখপাত্র হিসেবে কথা বলে নাই সে সে তার মত করে বলছে উনি এখন রাজনীতিতে অত অ্যাক্টিভও নাই উনি শরীর শারীরিকভাবে অসুস্থ হতে পারে উনি ওনার কোনো কষ্টবোধ থেকে বলতে পারে বাট আমি এখানে বলবো বাম ডান মধ্য সব কিছু নিয়েই বিএনপি যে আন্দোলন করবে এই সরকার যে সরকার রাতের অন্ধকারে ভোট নয় যে সরকার দুই পার্সেন্ট ভোটে সরকার গঠন করে সেই সরকারের থাকার কোনো রাইটস নাই যে সরকার মাফিয়াতন্ত্র কায়েম করে এবং ওই যে কতক্ষণ আগে বলছিল ব্যাংকে টাকা নেয় আমরা বলি আরে এক কোটি লোক যে বিদেশ থেকে টাকা পাঠায় আর সিংহবাগ লোক কিন্তু বিএনপি করা লোক যারা মামলা খায় হামলা খায় মামলা ঘাড়ে নিয়ে তারা গিয়ে আবার তারাই টাকা পাঠায় তাদের মা বাবা ভাই বোনের জন্যই তো পাঠায় এটাই সত্যি কথা কিন্তু সেই দিয়েই আওয়ামী লীগ এখন সরকার চালাচ্ছে আর সরকারে যে চালাচ্ছে ওনাদের ব্যাংকগুলো দেউলিয়া হয়ে ওনারা কি করেছে বাংলাদেশে রুগনা चलते संरक्षित नारी आसने सदस्य तथ्य विश्लेषण कर छब्बीस चौदह शता चाकुरीजी दस शतांश शिक्षक और बाकी जरा आज ता गृहिणी आईनजीवी कृषिजीवी और अन्य षोलो शतांश आज রাজনীতিবিদ সংসদে তাহলে ব্যবসায়ীদের জয় জয়কার বিষয়টাকে এমন যে ব্যবসার টাকা থাকলে সংসদে যাওয়ার রাস্তাটাও খুব সহজ হয়ে যায় এক মিনিট সময় ধন্যবাদ মধ্যপ্রাচ্যে যে বিএনপি কর্মীরা রয়েছেন একটু আগে উনি যেটা বললেন আই ডু স্যালিউট তারা দেশপ্রেমিক যখন পদ্মা সেতুর বিরুদ্ধে বিএনপি সহ সবাই বিষদগার করেছিল তখন আমার ব্যক্তিগতভাবে একটু অভিজ্ঞতা আছে সার যায় বিএনপি সমর্থক সন্ধ্যা হলে সব দলের লোকজন এক হয়ে যায় আড্ডা মারে বিএনপি সমর্থক শ্রমিকরাও ব্যবসায়ীরও ছিল শুধু শ্রমিক না বলেছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বলেন নিজের টাকাই পদ্মা সেতু বানাতে আঠারো ঘন্টা কাজ করে টাকা পাঠাবো সুতরাং বিএনপির তৃণমূলে যে দেশপ্রেমিকরা আছেন দ্যাটস নট কর্পোরেটেড ইন দ্যাট টপ লেভেল বা ইউরোপ আমেরিকায় যারা আছেন 
এই কারণেই বলছি বিএনপির সুপ্রিমোর সাথে বিএনপির গ্রাস রুটেরও বিরাট তফাৎ হয়ে গেছে এই কারণেই ওনারা বারবার এটা ফেল করছে আপনি যেটা বলেছেন সুজনের লোক এইবার বিশেষ করে মহিলা সংসদ সদস্য আমরা ফিমেল মেম্বার্স যারা আপনি লক্ষ্য করবেন একেবারে কেউই চিনে না জানে না এরকম তৃণমূল থেকে নমিনেশন পেয়ে আসছেন আগের দিনও কেউ জানে না এরকম ঘটনাও ঘটেছে চার বছর আগে দশ সেকেন্ড সময় দিতে পারবো সফরে গিয়েছেন তার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা দেখেছেন লিখেছেন সে হঠাৎ করে তিনি এমপি হলেন এগুলোকে কিন্তু ওনারা অ্যাপ্রিসিয়েট করছেন না বরং সুজনের তো এটাই বলা উচিত ছিল যে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়ে জনাব প্রফেসর ইউনোস আমাদের অনেক কিছু গর্বের কারণ হয়েছিলেন গাজা নিয়ে একটি শব্দ বলছেন না এটিকে ওনার দায়িত্ব পালনে চোখে পড়ে না উনি যে শহীদ মিনারে যান না স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় স্মৃতিসৌধে যাননি কখনো এখনও যাচ্ছেন না এগুলো সুজনের চোখে পড়ে না এটা তো পলিটিক্যাল ইনকারেক্টনেস এবং আমরা যেটাকে বলি নৈতিক দুর্নীতি এটাও দেখা উচিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য হিসেবে আজ বৃহস্পতিবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন অধ্যাপক দিন মোহাম্মদ নুরুল হক তাকে ব্যান্ড বাজিয়ে নিচে গিয়ে ফুল দিয়ে বরণ করে নিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়টির চিকিৎসক নার্স ও কর্মকর্তা কর্মচারীরা আজ বেলা দেড়টার পর সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে নতুন উপাচার্যকে বরণ শেষ হয় সংবাদ সম্মেলন শেষ হওয়া পর্যন্ত উপাচার্য দপ্তরে চিকিৎসক নার্স কর্মকর্তা কর্মচারীদের উপচে পড়া ভিড় ছিল মানে আমাদের ফ্রেমেও লোকজন আর ছিল না বিষয়টা এইরকম একটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বরণ করার যে রাজকীয় আয়োজনের মতো একটা অবস্থা এটাকে কি আপনি অস্বাভাবিক বলবেন না তো সমুদ্রী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ বলবেন না কি বলবেন নাকি নিজের আফসোস হচ্ছে এখন যে ডাক্তারি কেন পড়লাম না এক মিনিট সময় হ্যাঁ ডাক্তারি পড়িনি এটা আমার আফসোস মাঝে মধ্যে হয় যখন আমি দেখি যে আইনজীবীদের চাইতে চিকিৎসকদের মানুষের কাছাকাছি যাবার এবং সেবা করবার সুযোগটা অনেক বেশি তখন আমার মাঝে মধ্যে আচ্ছা ডাক্তার হলে তো ভালো হতো যে মানুষের সেবা আরও বেশি করা যেত এটি তবে এই ক্ষেত্রে আপনি স্মরণ করতে পারবেন নীরজ সিং চৌধুরী এবং আহমদ সফাকে আমাদের জাতিগত চরিত্রের কিছু বিষয় ওনারা বলেছেন সময় অভাবে আমরা এটা আলাপ করতে পারছি না বাট সবাই এটি জানেন কিন্তু একটা বিষয় ওটি যদি হাসপাতাল হয় এবং দেশের একটি সেরা হাসপাতাল ওই সময়টি কারো কর্মঘণ্টা ফাঁকি দিয়ে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে কেউ যদি ওখানে আসেন আমি আশা করব নতুন উপাচার্য একজন অসাধারণ মানুষ তিনি যেমন পেশাগতভাবে অত্যন্ত দক্ষ দীর্ঘদিন ধরে তিনি হেলথের আপনার ডিজি ছিলেন এবং অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানে উনি অত্যন্ত সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন অসাধারণ মানুষ অসাধারণ প্রফেশনাল কিন্তু প্রশাসকও হতে হবে আমি আশা করব তিনি খোঁজ নেবেন যারা ওই সময়টে এসছিলেন তারা কেউ ডিউটি ফাঁকি দিয়ে এসছিলেন কি না এবং হাসপাতালে আপনারা সব ধরনের নির্বাচন বর্জন করে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সমিতির নির্বাচনেও কিন্তু অংশ নিয়েছেন এখন সেখানে সুবিধা করতে না পেয়ে সভাপতি পদে শপথ না নিতে দলীয় নির্দেশনা কি বিএনপির তবে এই নির্বাচনকে দেখে অন্য দেশ শেখার থাকে যে সুপ্রিম কোর্ট সবচেয়ে বড় কোর্ট আইনজীবীদের বাংলাদেশের সেইখানে গত দুই তিন বছর যাবৎ যে মারামারি যে কারাকারি এবং নিজেই নিজের নাম ঘোষণা করে দেয় যারা যারা আপনি দেখেন আপনি দেখেছেন যে কিভাবে পরের দিন আপনার বলে যে নির্বাচন কমিশনার বলেন যে আমি চাপের মুখে নাম ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছি এবং ফিল্মি স্টাইলে আপনার ক্যাডার নিয়ে গিয়ে তার তার নাম ঘোষণা করা এই হলো সরকারি লোক আপনার যেইখানে বিএনপি শুধু পুরো প্যানেল জিতার কথা আপনার আমাদের রুল ক্ষুদ্র কাজল তাকে রিমান্ডে নেওয়া হয় মারামারি করে বলে না যে খায় দেয় কদম আলী মোটা হয় জব্বর ওনারা মারামারি করে আর রিমান্ড খাটে হলো ব্যারিস্টার কাজল যেখানে তার সেক্রেটারি হিসেবে তার শপথ महासचिव रुहुल कबीर रिजबी आहमेद शाड़ी दिए काथा सेलै जरा भारतीय शाड़ी दिए काथा सेलै कर फेले की भारतीय शाड़ी दिए सेलै कर তারা কোনটি করবেন 
সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেল মডেলিং সানে ও যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট যৌথ গবেষণায় বলা হয়েছে করোনা মহামারীর পর দেশে সার্বিক দারিদ্র্যের হার কমে 20.7 শতাংশে নেমেছে তবে 5 বছরের ব্যবধানে গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্য কমলো শহরে বেড়েছে গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র কমলে শহরে বাড়ে কিভাবে ক গ্রামের দরিদ্র মানুষ শহরে স্থানান্তর হয়েছে বলে খ শহরের ধনীরা বিদেশে চলে গেছে সেই জন্য গ শহরের টাকা পাচার হলো গ্রামের টাকা কেউ পাচার করতে পারেনি ঘ উপরে সব কয়টি একটিও নয় নাটোর এক আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ বলেছেন নির্বাচনে 1 কোটি 26 লাখ টাকা খরচ হয়েছে এটা আমি তুলব যেভাবেই হোক একটু কর নাই আমি করবই নির্বাচনে খরচের টাকা তুলতে কি কি অন্যায় করা যায় ক রডের বদলে বাসতে আ যায় খ ত্রাণ সামগ্রী চুরি চুরি করা যায় গ সরকারি বরাদ্দের 10% আত্মসাৎ করা যায় গ উপরে সব কয়টি বিএনপি কে হায়ার করা যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদায় উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর শরফউদ্দিন আহমেদ তার শেষ কর্মদিবসে বলেছেন সব ভিসি শেষ সময়ে পালিয়েছেন তিনি শেষ দিন পর্যন্ত অফিস করেছেন শেষ সময়ে ভিসি দের পালাতে হয় কেন ক সরকারের আশীর্বাদ থাকে না বলে খ বিএনপি ষড়যন্ত্রের কারণে গ অনিয়মের নিয়োগ হয় তাই নিয়মের বাইরে বিদায় হয় ঘ উপরে সব কয়টি প্রতিষ্ঠান দুর্বল করেন নিরফর চৌধুরী মনি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন বিএনপির 80 ভাগ নেতা কর্মী সরকারের দমন পীড়নের শিকার হয়েছে বিএনপির বাকি 20 ভাগ নেতা কর্মী সরকারের দমন পীড়ন থেকে রক্ষা পেলেন কিভাবে ক টেমস নেতৃত্বের উপরে পালিয়ে খ তলে তলে আতাত করে গ ক্ষমতা সিন্ধের সাথে আত্মীয়তা করে ঘ উপরে সব কয়টি কোনটাই না যে বিএনপি নেতারা ভারতীয় পণ্য বর্জনে ডাক দিয়েছেন তাদের স্ত্রীদের ভারতীয় শাড়ি পুরিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রাহুল কবির রিজভি আহমেদ বলেছেন শাড়ি দিয়ে কাঁথা সেলাই হয়ে গেছে বিএনপি নেতারা এখন তাহলে কি পরাবে ক ভারতীয় কাপড়ে সেলাই করা কাঁথা খ কাঁথা বাদ দিয়ে ট্রেন ও বাস গ নিজেদের কপাল পরাবে ঘ উপরে সব কয়টি বিএনপি ভাইস চেয়ারম্যান মীর মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন বলেছেন বামপন্থী দিয়ে বিএনপি হবে না বিএনপি হবে মধ্যপন্থী ডানপন্থী ও ইসলামপন্থী মানুষদের নিয়ে বামপন্থীদের নিয়ে কেন বিএনপি হবে না ক বামপন্থীরা পালিয়ে থাকে খ বামপন্থীরা ভারতীয় পণ্য ব্যবহার করে গ বামপন্থীরা স্কাইপের ব্যবহার জানে না ঘ উপরে সব কয়টি গণমাধ্যমে এসেছে গত সোমবার রাতে অনুষ্ঠিত বিএনপি স্থায়ী কমিটির বৈঠকে ভারত বিরোধিতা ও আসন্ন উপজেলা পরিষদের নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হলেও কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি পরবর্তী বৈঠকে দুটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হতে পারে দলীয় সিদ্ধান্ত না হলেও কিছু বিএনপি নেতা ভারত বিরোধী তৎপরতাকে কিভাবে দেখেন ক এটা দলের বিশৃঙ্খলার একটা নমুনা ক এসব দলের নয় স্কাইপের নির্দেশনায় হয় নেতারা কেউ দলের সিদ্ধান্তে চলে কেউ আবার স্কাইপের নির্দেশনায় চলে ক এরা দলের গোপন সিদ্ধান্ত আগেই ফাঁস করে দিচ্ছে ঘ উপরে সব কয়টি মিনিট সময় আছে দর্শক প্রশ্ন করেছে আপনাদেরকে এমডি কামাল হোসেন নিলফা চৌধুরী আপনার কাছে প্রশ্ন করেছে বিএনপি ভারতীয় পণ্য বয়কট করে আবার ভারতীয় কূটনীতিকদের নিয়ে ইফতারও করে এটা কি করে সম্ভব রুহুল কবির রিজভি ভারতীয় পণ্য বয়কট করলো প্রকাশ্যে বিএনপি বলে রিজভির বক্তব্য দলের না রিজভি তাহলে কি বিএনপির কেউ না 30 সেকেন্ড দেখেন অবশ্যই রিজভি দলের সিনিয়র ভাইস যুগ্ম महासचिव সেইখানে আমি বলবো যে রিজভি আহমেদ বলার আগেই বলেছে আমি আমার জায়গা থেকে তার জায়গা থেকে করেছে তার ব্যক্তিগত জায়গা থেকে করতে পারে একটা মানুষ যত দলই করুক না কেন তার ব্যক্তিগত কিছু সময় থাকে সেই সময় সে যদি করে থাকে তবে দলীয় দলীয় সিদ্ধান্ত অবশ্যই আসবে দল অবশ্যই ক্লিয়ার করবে ভারতের কূটনীতিকে নিয়ে ইফতার আর ভারতের কূটনীতি ভারতকে তো আমরা চরম ভাবে বর্জন করি নি আমরা যে কোন একটা সুযোগ দিয়েছি যে তুমি আমাদের সাথে জি 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 আমরা তোমার সাথে তো জি ভাই কোনো ঠিক না হয় আমরা এই করতে পারি ভারতকে ভয় দেখাচ্ছেন আপনারা प्रशांत भूषण बड़ुआ जहांगीर होसेन आपके प्रश्न कर दल थे घोषणा हलो विदेशी पन्न्य बट और देशी पन्न्य व्यवहार से ख्याल कर लगे भलो तबु क्या देश के क्षमत थका नेता बैठा তেল ছড়াই কেন জ্বলে উঠছে 30 সেকেন্ড সময় ওনার কথা থেকে ধরি যে ওনারা ভারতকে একটা সুযোগ দিয়েছেন বিএনপির বন্ধু হওয়ার জন্য তো আমরা দেখি ভারত সেই সুযোগ গ্রহণ করে কিনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা অন্যান্য দেশগুলোর প্রতি ওনাদের বন্ধুত্ব ওনারা নিঃশর্তভাবে আগেই জানিয়েছেন এবং শুধু তা করেন নেই বলে তাদের উপর আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে তো সেই বিশ্বাস যদি অটুট থাকে আমরা কিছু মনে করি না এবং আমরা জ্বলে উঠছি না আমরা শুধু বলছি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের সময় মতিউর রহমান নিজামী গোলাম আজম যা যা করেছেন আজকে বিএনপি একই কাজ করে রাজনীতির এই আলোচনা চলছে চলবে রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই আগামী রোববার রাত নটায় আবারও দেখা হবে সাথেই থাকুন